del ghiaccio mi affascina che è una, una superficie che è lì soltanto per poco tempo. E a me sembra proprio un, um, un dono poter scalare su questa superficie perché per tutto il resto dell'anno la cascata è liquida e in quel punto non si può salire. L'arrampicata credo che, che mi abbia proprio cambiata eh, come persona e, e anche come carattere. La mia frase preferita da bambina era questo non lo so fare. A scuola non ero mai riuscita a farmi veramente dei amici. Alle medie ero anche diventata vittima di, di bullismo. Quando ho fatto le prime scalate mi sono subito sentita a mio agio, eh, era una cosa che mi veniva del tutto naturale. Ho, ho preso confidenza in me stessa e ho capito che l'arrampicata è una cosa che veramente eh, so far bene. Ho iniziato a arrampicare su ghiaccio a 18 anni nel 2005. In realtà non è stato scalata su ghiaccio, ma eh, dry tooling. Dopo solo un anno mi sono trovata a partecipare alla gara di Coppa del Mondo di ghiaccio in Norvegia. Di, di gare di Coppa del Mondo, nei più di dieci anni in cui ho partecipato, ne ho fatte veramente tante. Eh, sono riuscita a vincerne 12. Ci sono state molte sconfitte, molte gare che sono andate male, non come volevo e quindi ho imparato però eh, che non bisogna arrendersi. E mi ha sicuramente anche aiutato mia mamma che mi ha sempre detto eh, non devi diventare campionessa del mondo in niente, però se ti impegni un po' eh, riuscirai a imparare tutto. Poi sono anche diventata campionessa del mondo. All'inizio ogni, ogni autunno quando riprendevo l'arrampicata con, con le picozze ho avuto paura, una paura che ho, che ho dovuto superare finché poi alla fine questi attrezzi sono diventati quasi una parte del mio corpo. Bisogna avere tantissima sensibilità con le, con le picozze perché non è la mano stessa che tocca la roccia e quindi sente quanto è buona la presa. Sì, il ghiaccio secondo me è un, um, una materia che va trattata con delicatezza e, e non con la forza. L'arrampicata è il miglior modo per, per me per vedere il mo mondo e per, per viaggiare. Il viaggio più memorabile è stato sicuramente quello alle Helmken Falls in Canada. Si tratta di una grande grotta alta 150 metri con una gigantesca cascata davanti ed è l'unico ghiaccio strapiombante al mondo che, che si trova. Un altro viaggio mi ha portato in Islanda. Questo ghiaccio in Islanda è lì da almeno 200 anni. Eh, ha visto non so quante esplosioni di, eh, di vulcani che hanno lasciato la loro cenere. Eh, infatti i colori sono fantastici. Il ghiaccio è anche un mondo di donne, ho conosciuto delle donne veramente forti in, in tutto il mondo e anche se, se siamo meno degli uomini ci siamo.